No la vemos en mapas ni globos terráqueos. Tampoco la podríamos observar si la atravesáramos en barco o avión. Sin embargo, está allí desde hace miles de años. Te invitamos a descubrir la increíble línea de Wallace y a conocer a uno de los animales más aterradores que existe en nuestros días. Establecer el punto exacto en el que termina un continente y comienza otro no siempre es tarea sencilla. Por ejemplo, no parece haber demasiado debate entre Europa y África, cada continente a un margen del mar Mediterráneo. O entre América y Asia, el límite exacto suele ubicarse en este punto, justo en medio de las Islas Diómedes. Hasta con límites terrestres puede existir consenso. Pasamos de África a Asia en la península del Sinaí, dentro de Egipto. Pero hay otros casos más complejos, como la división entre Europa y Asia. Suele ubicarse alrededor de los montes Urales, pero se han utilizado distintos criterios. Algo similar sucede entre Asia y Oceanía. ¿Cuál es el límite entre ambos? Sabemos que Malasia, por ejemplo, es un país asiático y que Australia está en Oceanía, claro. Pero, ¿qué pasa con lo que está en el medio? Una respuesta nos la puede dar Alfred Russell Wallace. Se trata de un naturalista británico del siglo XIX que vivió algunos años en la región para investigar la fauna y la vegetación. A Wallace le llamó la atención algo que observó. Había varias islas cercanas que tenían climas idénticos, pero los animales eran muy distintos a uno y otro lado. En el oeste, los ecosistemas eran similares a los asiáticos. Habitaban simios, elefantes, tigres y rinocerontes. En el este, en cambio, abundaban los roedores y los marsupiales, como los famosos canguros australianos. ¿A qué se podía atribuir este fenómeno? Hoy sabemos el papel que jugaron la selección natural y la evolución de las especies. Pero en ese entonces no estaba tan claro. Y fueron dos investigadores los que al mismo tiempo llegaron a conclusiones similares. Uno es el mencionado Wallace y el otro, más famoso, Charles Darwin. Entre ellos, entablaron una amistad y realizaron estudios complementarios en simultáneo. Pero la selección natural no alcanza para explicar las marcadas diferencias en la fauna de estas islas tan cercanas. A esto hay que sumar el papel que jugó el cambio en el nivel del mar. Durante la última glaciación, el nivel de los océanos era 120 metros inferior al actual. De esta forma, tierras que hoy están bajo agua estaban emergidas y el mapa de la región era más o menos así. Las islas de Sumatra, Borneo y Java estaban unidas al continente asiático. Esta región es conocida como Sonda. Al sureste se encontraba Saúl. Australia estaba unida a Nueva Guinea en el norte y a Tasmania en el sur. Ahora sí, con este mapa podemos comprender mejor por qué existe uniformidad entre las especies que se desarrollaron a cada lado. Es que salir de sonda era imposible para los animales terrestres, e incluso también para muchas aves que no se adentran en alta mar. Wallace estableció este límite al observar los ecosistemas de la región. Hoy lo conocemos como Línea de Wallace, y se corresponde con una enorme fosa marina, justamente la que hacía imposible que los animales cruzaran de un lado a otro, incluso cuando el nivel del mar era mucho más bajo. El nombre no es muy original, se llama Fosa de Wallace. Resultan increíbles las enormes diferencias que existen en muy poca distancia. Las islas de Bali y Lombo están a solo 35 kilómetros de distancia. Pero la línea de Wallace pasa justo por el medio, por lo que los paisajes, ecosistemas e historias geológicas de ambas son completamente distintos. Pero no es la única línea que podemos trazar en la región. Richard Lideke observó un cambio más entre las especies. La línea de Lideke se corresponde con el límite de Saúl. En el medio, entre ambas líneas, se forma entonces una región especial, llamada Wallacea. Es una suerte de transición entre ambas zonas que tiene sus particularidades. Por ejemplo, es un lugar privilegiado para los amantes del buceo. Allí se encuentra el llamado Triángulo de Coral. Es el área con mayor biodiversidad marina del mundo, con el 76% de las especies de coral conocidas, 6 especies distintas de tortugas marinas y más de 2.000 peces de arrecifes distintos. Pero además, si tenemos en cuenta ambas líneas, podemos volver al punto inicial. ¿Dónde termina Asia y empieza Oceanía? Bueno, las respuestas son variables. 
Si seguimos al lideque, el límite coincidirá con la placa tectónica. Así, toda esta parte quedará agrupada en Asia. Pero si tomamos la línea de Wallace, desplazaremos hasta aquí la división. ¿Algún país cambia de continente? Sí, Timor Oriental, que pasa a ser oceánico. Y también Filipinas, aunque culturalmente se lo vincula más a Asia, podremos juntarlo con los oceánicos. En realidad sería bicontinental, ya que la isla Palawan está del otro lado de la fosa. El propio Wallace dejaba a Filipinas del lado occidental en la línea, pero investigaciones posteriores lo modificaron. Y otros estudios aún más recientes generaron otro cambio llamativo que hace que hoy veamos esta curva extraña. Es que allí se encuentra la isla de Navidad. Pertenece a Australia y solo viven unas 1500 personas. Pero casi toda la fauna autóctona tiene más que ver con Oceanía que con Asia. Por lo que se supone que su historia biológica y geológica se vincula más con el este que con el oeste. De cualquier manera, no podemos hablar de esta región sin detenernos en un animal increíble. Es un mega depredador y habita sobre algunas de estas islas. Nos referimos al dragón de Cómodo. Es el lagarto más grande del mundo. Mide entre 2 y 3 metros y pesa unos 70 kilos. A pesar de su peso, es muy ágil. Puede alcanzar los 20 kilómetros por hora. Se alimenta de otros animales y tiene distintas habilidades que lo transforman en un peligro. Con su lengua, visiblemente bifurcada, puede percibir olores y sabores en el aire. De esta forma, puede detectar presas a varios kilómetros de distancia. Para ello, cuenta con un arma letal. Con una mordida, puede provocar un enorme daño en su adversario, ya que cuenta con un potente veneno. Así, el dragón puede picar a su rival y luego esperar varios días hasta que el veneno haga efecto. Los dragones de Komodo pueden ingerir enormes animales luego de despedazarlos. Y a los que tienen un tamaño mediano, como las cabras, pueden devorarlos en una sola pieza. Otra característica particular de este animal es que es uno de los pocos que pueden reproducirse por medio de la partenogénesis. Esto significa que las hembras pueden poner huevos viables en ausencia de machos. Es una especie que se encuentra amenazada por la cantidad de individuos que existen. Hace algunas décadas se creó una zona de protección que ha dado buen resultado. El Parque Nacional de Komodo incluye a las islas de Komodo, Rinca y Pada, que se encuentran exactamente allí. Es decir, está justo en la zona de Wallacea. Según tu opinión, ¿es Asia u Oceanía? Dejanos tu comentario más abajo. Te invitamos también a que nos apoyes para que podamos seguir adelante con el canal. Podrás ayudarnos comprando nuestro primer libro, convirtiéndote en miembro o dándole me gusta a este video. Hasta la próxima.